আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান এবং আপনারা আজকে ইতিমধ্যে দেখেছেন যে আজকে আমরা একজন অতিথিকে নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান সাজিয়েছি একজন বিশেষ অতিথি তিনি আপনারা তাকে সবাই চেনেন বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল দল গণফোরাম যেটির প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর কামাল হোসেন সেই রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলের জেনারেল সেক্রেটারি তিনি ডক্টর রেজা কিবরিয়া ডক্টর রেজা কিবরিয়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর রেজা কিবরিয়াকে নতুন করে আসলে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই বাংলাদেশের সাবেক সফল অর্থমন্ত্রী জনাব এস এম কিবরিয়ার সন্তান তিনি এছাড়াও তিনি নিজের গুণেই একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি অধ্যাপনা করেছেন বিভিন্ন সরকারের হয়ে তিনি কনসালটেন্সি করেছেন তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন তাদের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি বাংলাদেশেও বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ করে অর্থনীতির রিফর্ম কিংবা অর্থনৈতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে তিনি কাজ করেছেন এবং সর্বশেষ বাংলাদেশে তিনি ফিরে এসেছেন গণফোরাম যেটি ঐক্যফ্রন্ট হিসাবে আবির্ভূত হয় গণ গণফোরামের নেতৃত্বে গত নির্বাচনের আগে সেই ঐক্যফ্রন্টে কার্যক্রমে তিনি সক্রিয় ছিলেন এবং যার সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে তাকে গণফোরামের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে তাকে পরিচাল তিনি তাকে অধিষ্ঠিত করা এবং বর্তমানে তিনি জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব ডক্টর রেজা কেপ্রিয়া গণফোরাম প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সংশ্লিষ্ট যিনি বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর বাংলাদেশের অন্যতম সংবিধান প্রণেতা তার দলের জলের জেনারেল সেক্রেটারি আপনি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ে এই দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন দায়িত্ব নেয়ার পর আপনার প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্টেপ সেই কয়েকটি স্টেপ সম্পর্কে আমাদের দর্শকদেরকে বলুন ডক্টর কামাল হোসেনের সাথে আমার অনেক বছরের সম্পর্ক আমি অক্সফোর্ডে থাকতে ওনার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম তারপর ওনার সাথে কাজ করেছি এবং আমি ওনাকে বোধহয় এই মুহূর্তে আমার মনে হয় দেশের বিবেক হয়ে উনি দাঁড়িয়েছেন এবং একটা একটা স্পেশাল পজিশন এবং ওনার নেতৃত্ব আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছে আমি চার্চিলের একটা কথা আছে আই এম ইজিলি স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ভেরি বেস্ট আমি ডক্টর সিনের দিকে তাকি আমি মনে করি ওনার নেতৃত্ব দেশের জন্য দরকার এবং আমি খুবই খুব সহজে এটা মানতে পারি মেয়ের ছয় তারিখে আমাদের মিটিংয়ের পর আমার পজিশন জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আমি দায়িত্ব নিয়েছি এখন আমরা সারা দেশে চেষ্টা করছি নতুন করে সংগঠনটাকে শক্তিশালী করা এবং দেশে বিদেশে আহ্বায়ক কমিটি করা এবং আমরা ফাইনাল কমিটি করব কারণ এখন যে পরিস্থিতি আমার মনে হয় লোকে খুঁজছে একটা অল্টারনেটিভ খুঁজছে এবং ড্রয়িং রুম পলিটিক্স করে কোনো লাভ নাই জনগণের কাছে যেতে হবে জনগণের সব ক্ষমতার উৎস ডক্টর কামাল হোসেন সবসময় বলেন এবং আমি সেইভাবে কাজ করছি আমাদের গ্রাস রুটস অর্গানাইজেশনটা আরও শক্তিশালী করার জন্য আমি আরও বিস্তারিত কথা বলবো দর্শক অনুষ্ঠানের আরও গভীরে যাওয়ার আগে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ গতকালকে তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং এক একটি বর্নিল একই সাথে আলোচিত একটি রাজনৈতিক অধ্যায়ের এরই মাধ্যমে সমাপ্তি হলো এবং তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন গত কয়েকদিন ধরে এবং সিএমএইচে তিনি ইন্তেকাল করেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রের অবসান হলো এবং ইতিমধ্যেই তার রাজনৈতিক দর্শন তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তার ভূমিকা নব্বইয়ের গণভ্যুত্থানের পর তাকে যখন গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি যখন জেলে ছিলেন তখনকার সময়ের ভূমিকা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নব্বই পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিকভাবে জনাব এরশাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি অনেকটাই নির্ধারিত হয়েছে বলে অনেকেই হয়তো বলবেন ইতিহাস ইতিমধ্যেই এইসব বিষয়ের বিশ্লেষণ করা শুরু করেছে আমি ডক্টর কেবিয়া আপনাকে আপনার কাছে যদি প্রশ্ন করি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ নামটির সাথে অনেকগুলি বিশেষণ জড়িত তাকে বিভিন্ন সময় তার যারা সমর্থক আছেন তাকে পল্লীবন্ধু এরশাদ বলেন তার যারা সমর্থক আছেন জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীরা আছেন তাকে মনে করেন যে তিনি আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার তিনি উন্নয়নের রূপকার 
ঠিক একইভাবে তার তাকে যারা আন্দোলন করে নামিয়েছেন বিশেষ করে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের জোট 90 এর গণঅভ্যুত্থান তাকে তারা সৈর শাসক বলেন এবং দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে তার আমলে এই অভিযুক্তিও বিভিন্ন সময় তিনি বেঁচে থাকতে তাকে শুনতে হয়েছে এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় তিনি আলোচিত হয়েছেন সমালোচিত হয়েছেন অনেক সময় অনেক বিদ্রুপাত্মক ঘটনারও তিনি জন্ম দিয়েছেন আপনার কাছে যদি জনাব এরশাদ এরশাদ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য জানতে চাই আপনার মন্তব্য আমাদের দর্শকদের জন্য বলুন আমি বিভিন্ন কারণে ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম and um, he was always a gentleman extremely polite onar byabohar onar kotha barta sob shomoy khub marjito chilo ebong uni president thakte ba ex president hoye onar kotha barta ekta certain ekta weight chilo ekta standard chilo rajnitite thakle shobake khushi kora jay na ebong onar upore onek rag chilo onek karone manusher kintu ওনার যে দেশের উন্নয়নে যে একটা একটা অবদান আছে এটা কেউ অস্বীকার করে না এবং বিশেষ করে আমাদের নির্বাচিত যে লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকটেড লোকাল গভর্নমেন্টের ব্যাপারে ব্যাপারে ওনার খুব বড় একটা ভূমিকা ছিল এবং আমার মনে হয় দেশের সাধারণ মানুষ এবং গ্রামের মানুষরা এখনো ওই কারণে ওনার কাছে কৃতজ্ঞ আরও অনেক কিছু করতে পারতেন সেটা করেননি কিন্তু উনি যা করেছেন দেশের জন্য আমার মনে হয় ডেফিনেটলি এটা একটা একটা ভালো কন্ট্রিবিউশন হিসেবে আপনি উপজেলা পরিষদের কথা বলছেন জি উপজেলা পরিষদ আরও উপজেলা পরিষদ ওনাকে আমি ওনার সাথে আলোচনা করেছি ওনার আরও অনেক কিছু করার ইচ্ছা ছিল এটাকে আরও শক্তিশালী দাও পরিষদ তো হয়েছে কিন্তু তাদের রিসোর্সেস ঠিক সেই পরিমাণ দেওয়া হয়নি পুরো বাজেটের সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার পার্সেন্ট লোকাল গভর্নমেন্ট বাংলাদেশে খরচ করত যেখানে সবচেয়ে কম অন্য দেশের মধ্যে রাশিয়া হলো বিশ শতাংশ ইন্দোনেশিয়া হলো পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ ইংল্যান্ডে পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ শতাংশ আমেরিকায় পঞ্চান্ন শতাংশ বাংলাদেশে শুধু সাড়ে তিন তো এটা বাড়ানোর ইচ্ছা ছিল ওনার উনি বললেন এটা আমি করতে পারিনি এটা একটা মানে ডেফিনেট একটা কাজ বাকি রয়ে গেল তো ওনার যে অবদান দেশের জন্য অফ কোর্স এটা রেকগনাইজ করা উচিত এবং উনি যে যেই কারণে ওনাকে বিভিন্ন কারণে লোকে ওনার সম্বন্ধে সমালোচনা করে এখন দেখা যাচ্ছে যে ওনার তুলনামূলকভাবে ওনাকে অনেক ভালো দেখায় আর এর চেয়ে বেশি বলতে চায় না এখনকার পরিস্থিতি নিয়ে আরও বলবো ডক্টর কামাল হুসেনও কিন্তু উনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন জনাব হোসেন মোহাম্মদের সাথে তখন কিন্তু ডক্টর কামাল হুসেনও অনেকটাই তিনি আন্ডারগ্রাউন্ড ছিলেন উনি তিনি লুকিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযানও পরিচালিত হয়েছে ডক্টর কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে এবং শুধু ডক্টর কামাল হোসেন নয় তখন বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা অনেকটাই যারা প্রথম সারের রাজনীতিবিদ সবাই তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন জি সেটা ছিলেন কিন্তু উনি এখনকার পরিস্থিতি যখন ভয়ানক পরিস্থিতি রাজনীতিতে যখন লোকে দেখে তখন ওনার সেই সময়কার রাজনীতির স্টাইলটা একের অন্যরকম ছিল এবং মানুষকে হ্যাঁ লুকিয়েছিল এবং কেস করা হতো কিন্তু এখনকার মতো রাজনৈতিক অত্যাচার হয়নি স্বৈরাচার ওনাকে বলে কিন্তু তখন এত খারাপ অবস্থা ছিল না সবার ধারণা এটা এখন সো একটা রিঅ্যাসমেন্ট হয় একটা মানুষ মানে পজিশন থেকে চলে গেলে একটা প্রথমে একটা প্রাথমিকভাবে একটা অ্যাসেসমেন্ট হয় এবং সময় আরও সময় গেলে একটা রিঅ্যাসমেন্ট হয় আমার মনে হয় ওনার অ্যাসেসমেন্টটা কিছুটা ইম্প্রুভ করেছে এতদিনে ইতিহাস যদি জনাব হোসেন মোহাম্মদের সাথে মূল্যায়ন করে তাহলে তার কোন ইতিবাচক বিষয়গুলি মানুষ মূল্যায়ন করবে আমি মনে করি কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এবং যে উপজেলার যে সিস্টেমটা এই দুইটাই প্রবলি ওনার সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন দেশের জন্য এবং ইতিহাস যদি কখনো সমালোচনা করে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদকে তাহলে কি কারণে সমালোচনা করবে উনি আরও করতে পারতেন এবং উনি একটা ডেমোক্র্যাটিক একটা মাল্টি পার্টি সিস্টেমকে আরও স্ট্রংলি সাপোর্ট করতে পারতেন আমার মনে হয় ওনার কিছু পলিসিস ছিল যেটা আরও শক্তিশালীভাবে যদি উনি উনি এটা এটা পরিচালনা করতেন তাহলে আমার মনে হয় উনি খুবই পপুলার থাকতেন এবং একটা গণতান্ত্রিক সিস্টেমে উনি খুব ভালো করতেন অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক
আমরা কথা বলছিলাম জনাব হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের জীবন সম্পর্কে তার লেগেসি সম্পর্কে একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিকে পার্শ্ব অভিনেতা হিসাবে পার্শ্ব রাজনীতিক হিসাবে বা পার্শ্ব দল হিসাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করার একটি সুযোগ তিনি পেয়েছেন ১৯৯৬ সালে উনিশ যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পেছনে ধারণা করা হয় জাতীয় পার্টির বিশাল ভূমিকা ছিল ঠিক একইভাবে দু সালে যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে তখন ধারণা করা হয় জাতীয় পার্টির সমর্থন আওয়ামী লীগের না থাকার কারণেই বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পেরেছে চার দলীয় জোটের মাধ্যমে পরবর্তী দু হাজার যখন ইলেকশন হয় তখন আবার আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সাথে জোট গঠন করে এবং দু হাজার চোদ্দো কিংবা সর্বশেষ যে দু সালে ইলেকশন হয়েছে সেখানে জাতীয় পার্টির সমর্থন অথবা তাদের একটি প্রচ্ছন্ন সমর্থনের কারণেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পেরেছে এবং তাদের সমর্থন ছাড়া নব্বই পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কোনো দল ক্ষমতায় আসতে পেরেছে এই ধরনের ঘটনা আসতে পারেনি এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি সুতরাং তাদের সমর্থন অপরিহার্য একটি বিষয় ছিল বাংলাদেশের ক্ষমতার ক্ষমতায় আসার রাজনীতিতে তবে একই সাথে এটিও ধরে নেওয়া হয় যে কতদিন থাকবে আসলে জাতীয় পার্টি কারণ এই জাতীয় পার্টির ইমেজ ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং একটি অঞ্চলকেন্দ্রিক এবারও তারা বাইশটি আসন পেয়েছেন রংপুরের রং বৃহত্তর রংপুর এলাকা থেকে এবং এই বাইশটি আসন তারা ধরে রাখতে পারবেন কিনা এর সাথ পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে কারণ এটি পুরোপুরি ছিল ব্যক্তি ইমেজ কেন্দ্রিক আপনার কাছে কি মনে হয় একটা আসল নির্বাচন হলে তাদের অবস্থা কি হবে বোঝা যাচ্ছে না সত্যি কথা বলতে আমাদের তো তাদের যে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা দেশে এটা কোনো দলেরই কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা এটা যাচাই করার মতো কোনো কিছু হয়নি তিরিশ ডিসেম্বর যে ঘটনা ঘটেছে যেটা মানুষ নির্বাচন বলে তার থেকে বোধ হয় কোনো কিছু ধারণা করা যাচ্ছে না সো আসল নির্বাচন হলে যে নিশ্চয়ই তখন দেখা যাবে কিন্তু উনি না থাকাতে অবভিয়াসলি পার্টির একটু বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে আমি আপনার কাছে এবার আসবো ঐক্যফ্রন্ট গণফোরাম এবং বাংলাদেশের রাজনীতির বিষয়ে কথা বলতে আমি আপনাকে শুরু করতে চাই ব্যক্তিগতভাবে ডক্টর রেজা কিপ্রিয়া আপনার আগে আপনার বাবা ছিলেন রাজনীতিবিদ তিনি একজন অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং আরও অন্য অনেক গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন আপনাদের পরিবারের উপর যে ট্র্যাজেডি হয়ে গেল আপনার বাবাকে হত্যা করার মাধ্যমে দু সালের সাতাইশে জানুয়ারি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার বৈদের বাজারে আওয়ামী লীগের ঈদ পরবর্তী জন জনসভা শেষে তার যখন গ্রেনেড হামলায় আপনার বাবা নিহত হন তার পরবর্তীতে কিন্তু একটি মামলা হয় দু সালের আঠারোই মার্চ শহীদ জিয়া স্মৃতি এবং গবেষণা পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সহ দশ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে একটি অভিযোগপত্র দেয় সিআইডি এর পরবর্তীতে দু সালে আমরা জানি এটির একটি ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হয় এবং ফার্দার চার্জশিট সম্ভবত দাখিল করা হয় এখন এই মামলাটির কী অবস্থা প্রথম আমি বলতে চাই যে দুই বছর বিএনপি সরকার কাজ করেছে এটার উপরে আর দুই বছর এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর প্রায় সাড়ে দশ বছর আওয়ামী লীগ একটা সরকার সো আওয়ামী লীগের উপরে দোষের ভারটা বেশি পড়া উচিত তারা যে ঠিকমতো একটা তদন্ত ঠিকমতো করতে পারেনি বা চাচ্ছে না কেন এটা সবার মনে এটা একটা প্রশ্ন আছে আমাদের পরিবারের মনেও আছে এবং একটা আসল কথাগুলি তারা এখনও তারা বের করতে চেষ্টা করছে না আসল মদতদাতা কে এবং গ্রেনেডের উৎস কী এই দুই প্রশ্নে পুলিশ কোনো কিছু কাজ করেনি আমরা একটা একটা সীমিত একটা তদন্তের ভিত্তিতে যে চার্জশিটগুলি দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক চার্জশিট তিনটা দেওয়া হয়েছে একটার সাথে আরেকটা কোনো সম্পর্ক নাই তৃতীয়টা কিন্তু একেবারে ভিন্ন দ্বিতীয়টার থেকে প্রত্যেকটাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি পরিবার থেকে এবং চোদ্দ সালে যেটি সাবমিট করা হয় দু হাজার চোদ্দ সালের তেরোই নভেম্বর হ্যাঁ সবগুলি আমি আমি কোনোটা অ্যাকসেপ্ট করি না আমি জানতে চাই আসল খুনিরা কে এবং তাদের আমি বিচার চাই এবং যেই দলেরই হোক না কেন কিন্তু আমি কোনো চার্জশিট আমরা মানবো না যতদিন একটা তদন্ত না হয় এবং আপনাকে বলতে পারি যে এই সরকার যতদিন আছে একটা সুষ্ঠ তদন্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব কম এর আগের যে দুই সরকার ছিল সেই সরকারের সময় আপনি বলছেন যে তদন্ত হয়নি বা তদন্ত সঠিকভাবে হয়নি কিন্তু দুই বছর 
বিএনপি সরকার করেছে দুই বছর বিএনপি সরকারের ধারণা করা হয় যে বিএনপি সরকারের বা বিএনপি সরকার সরকারের সময় যারা তারা যাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল সেখানে বিএনপির সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনই যে জড়িত ছিল কিংবা তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে অনেক কারণে এই তদন্ত ঠিকমতো হয়নি আমার মনে হয় প্রথম দিকে জাস্ট অদক্ষতার কারণে তারা তাড়াহুড়া করে একটা চার্জশিট দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল আর আমার মনে হয় না যে সেটা অনেক খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তারা ঠিকমতো দেখেনি আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমার তখন তখনকার যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল মতিনের সাথে আমি দেখা করেছি ওনাকে বলেছি কিন্তু আমি পুলিশের থেকে বুঝতে পারলাম যে ওরা কোনো তদন্ত করবে করবে না সো প্রশাসন করবে না এটা পলিটিক্যাল কিলিং এর জন্য না এটাতে যারা যারা করেছে তারা তাদের খুব শক্তিশালী এবং তাদের অনেক প্রভাব এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে যেন এই যে আপনি প্রভাবের কথা বলছেন সেই এই প্রভাবটি রাজনৈতিক ভাবে আপনি বলছেন যে ক্যাটেকার गवर्नमेंटের সময় যে ক্যাটেকার गवर्नमेंटের সময় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুই ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দুজনকেই তারা তারা অ্যারেস্ট করতে সমর্থ হয়েছিল আপনি বলছেন কি তার এই আপনার জনাব কি এস এম কিবরিয়ার খুনি যারা তারা এর থেকেও বেশি শক্তিশালী তারা অনেক শক্তিশালী কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা হলো যে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ঠিক ওই ওই শক্তিটা ছিল না ওই মরাল অথরিটি বা কনফিডেন্স ছিল না ওটার ওটার প্রধান ছিল একটা যেটা বলবো মেরুদণ্ডহীন একটা ব্যক্তিকে দাওয়া হয়েছিল দায়িত্ব এবং তারা ঠিকমতো কাজ কোনো কাজই ঠিক করতে পারেনি আপনি কি ক্যাটেকের गवर्नमेंटের ফকরুদ্দিন ফকরুদ্দিন এর কথা বলছেন একটা মেরুদণ্ডহীন একটা ব্যক্তি তো ওটা ওটা হওয়াতে তারা ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি সো বিভিন্ন ফোর্স ছিল আর এখনো সেই যারা এই তদন্ত ব্লক করার জন্য কাজ করছে তারা এখনো খুব শক্তিশালী আপনি এই শক্তিটা তারা কোথা থেকে পায় রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে পায় নাকি ইন্টারন্যাশনাল কোন ধরনের প্রেসার এখানে আছে ইন্টারন্যাশনাল প্রেসারটা আমি জানি না সত্যি কথা বলতে কিন্তু টাকা আর রাজনৈতিক ক্ষমতা এই দুইটাই তাদের আছে তো বাংলাদেশে আপনি বলছেন যে এত কিছুর পরেও ক্যাটেকার गवर्नमेंटের পরে বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার এসেছে এবং আওয়ামী লীগ সরকারেরই মন্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে এখন তাহলে কোন শক্তি কাজ করছে এখন এখন কি বিচার না করার শক্তি নাকি এর থেকেও যারা বেশি শক্তিশালী যারা সত্যিকারের আসামি বা আপনি যাদেরকে চাচ্ছেন আইনের আওতায় আসুক তারা কি এর থেকেও বেশি শক্তিশালী জি তারা কারা আমি সেই নামটা তো আমরা সেই নামগুলি আমি চাচ্ছি আমি একটা এভিডেন্স ছাড়া বা ইউ নো ডকুমেন্টারি এভিডেন্স ছাড়া এই ধরনের কথা আমি বলবো না তারা কোন ধরনের রাজনৈতিক বলয়ের সাথে সম্পর্কিত আওয়ামী লীগের সাথে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনার বাবার যারা খুনি যাদেরকে দশ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সেই দশ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের তো কেউ ছিলেন বলে অন্তত আমরা জানি না বরং বিএনপির সময়ে যে এই দশজন অ্যারেস্ট করা হয়েছিল সেই অ্যারেস্টে বিএনপির বিএনপির সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনই জড়িত ছিল বলে পত্রপত্রিকাতে এসছে এরা সেরকম গুরুত্বপূর্ণ না শহীদ জিয়া স্মৃতি এবং গবেষণা পরিষদের সভাপতি তারা হয়তো জড়িত প্ল্যানের এক্সিকিউশনে কিন্তু আসল মদতদাতা না এরা खुब নিম্নমানের একটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল এবং তারা ব্যাপারটা বুঝেনি এবং তারা ঠিকমতো তদন্ত করেনি এটা অন্য কারণ আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারে একই ব্যাপার তারা এটাকে কোনো প্রায়োরিটি দেয়নি আমি যতটুকু বুঝেছি কিন্তু আওয়ামী লীগের দশ বছরে অনেক বেশি আশা করা উচিত ছিল ঠিক না এটা এটার থেকে আন্দাজ করা যায় যে নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের সরকারের উপরে প্রভাব ফেলার মতো লোক এই হত্যায় জড়িত ছিল তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে 
এর পরবর্তীতে আমরা যেটি দেখলাম যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সচিব হারিস চৌধুরী সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া সাবেক মেয়র গোলাম কিবরিয়া মাওলানা তাজউদ্দিন তাজউদ্দিনের ভগ্নিপতি মাওলানা তাজউদ্দিনের ভক্তিপতি ভগ্নিপতি হাফেজ মোহাম্মদ দিয়াহিয়া আবু বকর সহ এদের এর এই যেসব নাম এসছে এসব নামের সাথে আসলে সেই খুনের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই আমরা কিন্তু হারিস চৌধুরীর কথা অনেকবার শুনেছিলাম তো হারিস চৌধুরী আমিও শুনেছি এবং আমার ইনফরমেশনালি ও পসিবলি জড়িত ছিল অন্যদের সম্বন্ধে আমি কিন্তু হারিস চৌধুরী তো বিএনপি করেন কিন্তু আওয়ামী করেন না আমি জানি কিন্তু মেইন যারা আছে তারা হারিস চৌধুরী ওয়াজ নট দ্য মেইন প্লেয়ার আর অন্যদের নাম একটা সুষ্ঠু তদন্ত হলে তাদের নাম হয়তো ক্লিয়ার হবে আমি জাস্ট ওয়েট করছি একটা পরিস্থিতি যখন দেশে আসে একটা সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া আমি কিন্তু এই ইস্যুতে খুব বেশি এমফেসিস দিতে চাই না কারণ আমার মতো অনেকে বিচারের অপেক্ষায় আছে অনেকে আছে অনেক পরিবার আছে সো আমি চাচ্ছি না নিজের আমাদের আমাদের ফ্যামিলির একটা কষ্ট আমরা বিচার পাচ্ছি না কিন্তু আমাদের মতো হাজার হাজার লোক আছে যারা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে তাদের পরিবারের স্বজন এবং আমি মনে করি যে আমাদের সবার একটা একটা দাবি আছে আমাদের যে একটা অধিকার একটা সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার এই অধিকার খর্ব হয়েছে এবং এই গত দশ বছরে আমি মনে করি এটা সবচেয়ে সিরিয়াস একটা আকার পেয়েছে বাংলাদেশ আমি এই বিষয়ে আরও কথা বলবো আপনার সাথে তবে তার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনি দিয়েছেন যে সেটি হচ্ছে যে আপনি মনে করেন যে এই সরকারের অনেকেই আপনার বাবার হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত আমি এবারে আসবো গণফোরাম নিয়ে ইলেকশনের আগে দু হাজার সালের অক্টোবরে গণফোরামের নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয় আসলে তখন কোন পরিস্থিতিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হল এবং উদ্দেশ্য কী ছিল আমি আপনার প্রথম আগের কথাটাই আমি ফিরত যাই আমি সেটা বলিনি যেতে সেই কথাটা বলিনি আমি শুধু বলেছি যে আওয়ামী লীগের সরকারের সময় এই সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি এটা থেকে অনেক কিছু আন্দাজ করা যায় কিন্তু আমি কোনো প্রুফ বা ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আপনাকে দিতে পারি না এবং আমি এরকম চার্জ করি না সো আপনি আমার কথাটা কিছুটা টুইস্ট করেছেন আমি যেটা বলেছি যে দশ বছরে সুষ্ঠু তদন্ত কেন হয়নি আপনাদের একটু জাস্ট বসে একটু চিন্তা করা উচিত কী কারণে হয়নি আমি আর একটু ক্ল্যারিফাই করতে চাই এখানে তার মানে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আসলে আমি এর আগে যে প্রশ্নটি করেছিলাম যে আপনি মনে করেন কিনা এখানে আওয়ামী লীগের কেউ জড়িত কি না এই হত্যাকাণ্ডের সাথে থাকতে পারে দ্যাটস নট আমি আই এম নট দ্য ওয়ান্ট টু সে দ্যাট আমি চাচ্ছি একটা তদন্ত হয়ে সেটা প্রমাণিত হোক তার জড়িত বা জড়িত না কিন্তু আপনি শিওর না এখানে এখানে বাট আই এম শিওর যে দশ বছরে একটা সরকার থাকতে আওয়ামী লীগ সরকার থাকতে তারা সুষ্ঠু তদন্ত করার কোনো একটা উদ্যোগ নেয়নি এটা আই এম শিওর বাংলাদেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে বিশেষ করে বিএনপি সহ বিএনপি বিএনপির যে জোট ছিল সেই জোটের জোট সহ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয় কি উদ্দেশ্য ছিল তখন আমার মনে হয় যে দু হাজার চোদ্দোতে যে ভুলটা হয়েছিল যে নির্বাচনে না যাওয়া সেটা একটু সংশোধন করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল নির্বাচনে যাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেটাকে নির্বাচন বলে কারণ আওয়ামী লীগ সরকার যে একটা অগণতান্ত্রিক একটা সরকার হয়ে গেছে এটা সারা দেশের সামনে দুনিয়ার সামনে পৃথিবীর সামনে এটা প্রমাণিত করার একটা সুযোগ তিরিশে ডিসেম্বর আমাদেরকে দিল এবং দেশের মানুষ তাদের দেখলো যেভাবে তিরিশে ডিসেম্বর যেভাবে ঘটনা ঘটেছে আমার নিজের কনস্টিটুয়েন্সি সম্বন্ধে বলি আমরা দেখেছি আমরা শুনেছি যে ইউনো আমাদেরকে মিটিং করতে দিচ্ছে না আমাদের লোকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে রাত্রে যে যেই মানুষ আমার জন্যে কাজ করছে বা মিটিং অর্গানাইজ করছে তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় রাত্রে মানুষকে ধরে তারা জেলে রেখেছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে জানুয়ারি দুই তারিখে ছেড়ে দিবে মানে আমার জন্য কাজ করতে পারবে না সো এটা সারা দেশে হয়েছে এবং আরও বেশি হয়েছে মানুষকে অত্যাচার করেছে হত্যা করেছে মারধর করেছে আর ইলেকশনের ২৯ তারিখে অনেক ভোট হয়ে গেছে আমি সেই খবরটা আমি পেয়েছি এবং 
তারপরেও প্রথম দেড় ঘন্টা ভোটে আমি ছিয়াশি হাজার ভোট পেয়েছি এবং এটা দেখে সরকার সারা দেশে ঘাবড়ে গেল যে রাত্রে যেটা চুরি করা হয়েছিল যেটা আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারও উল্লেখ করেছেন যে এই চুরিটা হয়েছে তার আগের রাত্রে যে এটা করেও তো হয়তো বিরোধী দল জিতে যাবে তখন তারা ভোট কেন্দ্র দখল করল এবং আমি এগারোটার মধ্যে খবর পেলাম যে একশো পঞ্চাশটি ভোট কেন্দ্র একশো ছিয়াত্তর ভোট কেন্দ্রের মধ্যে একশো পঞ্চাশটি দখল হয়ে গেছে তখন বুঝলাম যে এটা জেতার তো কোনো চান্স নাই কিন্তু দেশের মানুষের সামনে এই সরকারের আসল রূপ উন্মোচিত হলো এবং সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে একটা পার্টির যাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেছে এবং সেই পার্টি হলো আওয়ামী লীগ জি আওয়ামী লীগ তারা কথা বল তাদের লাইন ছিল যে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার দেখেন উন্নয়নের জোয়ারে সবাই ভেসে যাচ্ছে কিন্তু এত ভালো যদি অবস্থা হয় জনগণ যদি এত তাদের উপরে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনে যেতে তাদের তাদের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি এত ঘাটতি হবে কেন দু হাজার সালে যে ভুলটি ছিল নির্বাচনে না যাওয়া সেই ভুল সংশোধনের একটি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আপনারা নির্বাচনে যেতে চেয়েছেন আপনি বলেছেন আপনার নির্বাচনী এক্সপিরিয়েন্সের কথা আপনি বলেছেন যে দুই ঘন্টার মধ্যে আপনি প্রায় ছিয়াশি হাজার ভোট পেয়েছেন আপনার ভোট কত ছিল টোটো সরি ইলেকশনে আপনি কত ভোট পেয়েছিলেন রাত্রে যে ভোটটা হয়েছে সেটা অনেক ভোট পেয়েছে এখন আমি ওল্ড ফ্যাশন কিন্তু আমাদের আমার যে ডেমোক্রেসির যে আইডিয়াটা এবং ভোটের যে যে কনসেপ্টটা সেটা একটা মানুষ একটা ভোট দিবে তো পুলিশের এবং প্রশাসনের লোক রাত্রে একটা মানুষ তিন চার হাজার ভোট দিবে এটা হচ্ছে ঠিক আমি গণতান্ত্রিক নির্বাচন মনে করি না তো কিছু মানুষ সরকারে তারা মনে করে যে এটাতে এটাই তাদের গণতন্ত্র বাট আমার মনে হয় দেশের মানুষ সেটা মানে না আমি ঐক্যফ্রন্টে যদি আবার আসি অক্টোবরে আপনারা গঠন করার পরে আপনি আপনারা কি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন কিনা এই ধরনের একটি নির্বাচন মাত্র দুই মাস আগে আপনারা ফর্ম করেছেন ঐক্যফ্রন্ট এবং সেখানে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিল বিএনপি এবং জামাতে ইসলামীর সাথে গণফোরামের মতো একটি উদার এবং সেকুলার রাজনৈতিক দলের যে কম্বিনেশন এটি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে এবং ডক্টর কামাল হোসেন এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে পেরেছেন কিনা অন্তত আমার জানা নেই যে কিভাবে জামাতে ইসলামী কিংবা বিএন বিএনপি অবশ্যই একটি বড় রাজনৈতিক দল কিন্তু জামাতে ইসলামী যেই জোটে আছে সেই জোটে কিভাবে ডক্টর কামাল হোসেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সবচেয়ে বড় কাইন্ড অফ পোস্টার বয় হয়ে তিনি কিভাবে জামাত ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেন জামাত ইসলাম তাদের তো বোধহয় রেজিস্ট্রেশন তাদের আর নেই সো জামাত ইসলামে বলে কোনো দল যখন মিটিং করেন তখন আপনার কোন আপত্তি ছিল না বোধ হয় কিন্তু এখন আপনার এটাতে এবং জামাত ফর্মালি আমাদের সাথে নেই এবং আমরা গণফোরাম থেকে সার্টেনলি আমরা এ ব্যাপারে উই সার্টেনলি ডিড ওয়ান্ট জামাত থাকতে আপনি কি মনে করেন আপনি শেখ হাসিনার না শেখ হাসিনার ব্যাপারে আপনি অনেক উদার যে উনি জামাত ইসলামের আমিরের সাথে বসে একই স্টেজে একই স্টেজে বসে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং ওদের সাথে হাত মিলিয়েছেন সেটাতে আপনার আপত্তিটা একটু কম সো আপনার একটু অ্যাজ এ জার্নালিস্ট আপনার একটু বায়াসটা একটু খেয়াল করা উচিত নিজে অবভিয়াসলি শেখ হাসিনা ইজ নট হেয়ার and if you know but what you're saying is that jamaat ke rakha ta ekta udarpanthi dol eta korte pare na kintu jekhane jekhane no i'm i'm apnake jiggesh korchi i think that in this current situation the important thing is to bring back democracy to the country and to bring back democratic rights ekhon eta je bhabe korte hoy jara shonge darabe it's fine okay i'm quite comfortable with that apni amake ekti jehetu ekti proshno korechen ami shekh hasina ekhane nei and amar jodi shekh hasina ke kokhono proshno korar sujog hoy i will ask that question again i will ask that question very please kintu kintu ei similar question ta shekh hasina ke onek journalist korechen bangladesh er ebong sheti tini deny korechen je tini kokhono jamaat e islam er sathe moncho kokhono share korenni tini deny korechen 
এরকম কোন একটা সেন্স কখনো হয়নি সো দে ইজ দ্য ডিফারেন্স তো আমি যেটা বলছি যে আপনারা এটা নিয়ে ইউ আর মেকিং আ বিগ ইস্যু অফ ইট আই ডোন্ট থিং আই নট আই নট মেকিং ইট আই থিং ইউ আর বাট দ্য রিয়েল দ্য রিয়েল ইস্যু ইউ আর ট্রাইং টু ডিসট্র্যাক্ট মানে মানুষকে ডিসট্র্যাক্ট করার এটা একটা টেকনিক জামাত আই ডোন্ট থিং ম্যাটার সো মাচ হোয়াট ম্যাটার্স ইজ একটা অবৈধ সরকার ক্ষমতায় আছে অবৈধভাবে দখল করে আছে মানুষকে অত্যাচার করছে মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করছে ছয়শো থেকে সাড়ে ছয়শো লোক তারা গুম হত্যা করা হচ্ছে আপনারা এই জিনিসগুলিতে ফোকাস না করে এই জামাতের ইস্যুটা খুব ইন্টারেস্টিং বাট আই থিঙ্ক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইটস নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট দি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট উই আর অল সিকিং for a restoration of democracy and we are seeking to stand against an undemocratic amader kaaj hocche dr kibria to scrutinize politician in the right way Absolutely. and right form jehetu ekhane sarkarer keu nei and trust me i have interviewed the uh, planning minister just day before yesterday apnar okay. apnar je moner kotha guli sei moner kotha guli ami take proshno korechi ei eki platform e amra one to one kotha bolchilam ebong amra ei program ti agami soptahe dibo you can watch that program too sure. but amar proshno chilo ei সংশ্লিষ্টতা জামাতে ইসলামকে আপনি বলছেন এগেন আমি বলবো এটি আপনি বলছেন যে জামাতের সাথে আপনাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না বাট ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনাদের যখন ফোরাম হয় ঐক্যফ্রন্ট যখন হয় আমরা প্রবাসে থাকি আমরা আমাদের প্রবাসী যারা অডিয়েন্স যারা আছেন তাদের কাছে আমরা এই প্রশ্নগুলো তুলে ধরি যে প্রশ্নগুলি আপনাদের কাছে সবসময় করা হয় ইলেকশনের আগে এটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদেরকে পলিটিক্যালি ফেস করতে হয়েছে এবং যখন ডক্টর কামাল হোসেন ফুল দিয়ে স্মৃতিসৌধ থেকে আসলেন তখন তিনি অনেকটা ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলেন যখন একজন জার্নালিস্ট এই বিষয়টি প্রশ্ন করেছেন এবং এটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বিকজ আই থিঙ্ক দি দ্য থিং ইজ টু ডিসট্র্যাক্ট অ্যাটেনশন মনে করেন জামাতের Jamaatir involvement in politics is the most important issue. I'm not issue. saying that. No, if you believe... I'm not saying that. No, no. I think it's a question of balance. 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 Dr. Kamal Hussain, Bangladesh is a question of balance. Tini... জামাত ইসলামের মতো একটি রাজনৈতিক দল যারা স্বীকৃত এবং যারা যুদ্ধাপরাধের দায়ে যাদের নেতাদের ফাঁসি হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে ডক্টর কামাল হোসেন বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেছেন তো এদের সাথে আপনাদের আপনি বলছেন যে এদের সাথে সরাসরি কোনো সংশ্লিষ্টতা নয় অ্যাগেন এটি হচ্ছে টেক্সট বুক এক্সপ্লেনেশন কিন্তু মানুষের মনের যে কোয়েশ্চনটি যে আপনারা যেহেতু ঐক্যফ্রন্ট আছেন বিশ দলীয় জোট সেই ঐক্যফ্রন্টে যোগ দিয়েছে সুতরাং জামাতকে আপনারা অ্যাভয়েড করতে পারছেন না জামাত ইজ পার্ট অফ দি প্রসেস আই থিঙ্ক উই ক্যান অ্যাভয়েড অ্যান্ড উই হ্যাভ অ্যাভয়েডেড হ্যাভিং জামাত ইজ পার্ট অফ দ্য প্রসেস আমাদের ধরেন আমাদের যে ম্যানিফেস্টো আমাদের ম্যানিফেস্টো তৈরি করা হয়েছে ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার ম্যানিফেস্টোতে আপনি যদি পড়েন অল দ্য ম্যানিফেস্টো যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হবে আমার মনে হয় না যে জামাতের এটাতে কোনো ইনফ্লুয়েন্স আছে আপনারা কি যুদ্ধাপরাধের যে বিচারগুলি হয়েছে বাংলাদেশে কন্টিনিউ ইট শুড কন্টিনিউ আবার আপনারা কি আপনারা কি যে রায়গুলি হয়েছে যে রায়গুলির বিরুদ্ধে আবার অনেক বিতর্ক আছে স্পেশালি বিএনপি এই এই রায়গুলিকে অনেক সময় বলে এই বিতর্কিত রায় আপনারা কি মনে করেন এই রায়গুলি বিতর্কিত আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট উই উড চ্যালেঞ্জ দোজ ডিসিশনস নো ধন্যবাদ আপনাকে ওকে এবারে আমি আসব নির্বাচনে আপনারা আপনাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে আপনার কাছে কি মনে হয় না যে খুব তাড়াহুড়ো করে এই জোটটা গঠন করা হয়েছে এবং অনেক সময় দৃশ্য তো যেটি মনে হয়েছে আসলে ঐক্যফ্রন্টের নেতৃত্বে কে বিএনপি নাকি গণফোরাম ডক্টর কামাল হোসেন নাকি মির্জা ফখরুল তারেক রহমান 
নাকি ডক্টর কামাল হোসেন অথবা ওকে ফ্রন্ট যদি কখনো ক্ষমতায় আসে কে নেতৃত্ব দিবে বাংলাদেশকে আই থিঙ্ক দ্য জেনারেল ভিউ ওয়াজ যে ডক্টর কামাল হোসেন ইজ ঐক্য ফ্রন্টের হেড এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন ছিল না যারা আমরা কথা বলছি আমি অবশ্য তখন কেন্দ্রীয়ভাবে জড়িত ছিলাম না সো আই মাস্ট tell you that ami tokhon ami obosho ekjon one of the architect chilen of the whole process not really i was i was still working in the imf when this happened okay and i came i resigned from the imf and came back so a process e uh, election er kibhabe mane the, the the whole arrangement se ami directly jorito chilam na but i do feel je erokom tarahora kora You, you have to be ready as a, in any political party apni mm-hmm. 1905 e jokhon uh, labor party liberal de sath join kore election korlo it happened within a few weeks and you go through history these things happen quickly eta onek bochor dhore jolpona kalpona kora hoy na ekta poristhiti ashe and you feel that this is the right thing to do amar mone hoy je it is the right thing to do ekta oikko toiri kora desher manusher moddhe je amra ei agonotantrik অবৈধ সরকারকে আমরা সরাব ক্ষমতার থেকে এবং এটার এই ব্যাপারে একটা ঐক্য থাকা উচিত এবং একটা জিনিস প্রমাণিত হয়নি যে এটা আওয়ামী লীগ যে ভোটের ভোট কেন্দ্রিক পার্টি না যে একটা বদলে গেছে অনেকটা আগে আমার বাবা যখন ছিলেন তখন তো ভোটের অধিকার রক্ষা করার জন্যে আওয়ামী লীগের বড় একটা ভূমিকা ছিল এবং সেই আদর্শ থেকে যে অনেক সরে আসছে এটা প্রমাণটা দরকার ছিল দু হাজার চোদ্দোতে কেউ প্রমাণ পায়নি দুই হাজার আঠারোতে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে এটা ভোট চোর আওয়ামী লীগেরদেরকে ভোট চোর বলে চোর তো বলে ভোট চোর এবং এটা পুরো দেশে এবং সবখানে এই জিনিসটা এই এই ফ্যাক্টটা একেবারে এস্টাবলিশড হওয়াটা একটা খুব বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল এই ইলেকশনের কারণ আওয়ামী লীগের নিজের মধ্যেও তাদের আত্মবিশ্বাস এত কম তাদের কত আড়াইশো সিটের উপরে তাদের সিট কিন্তু তারা এখনও ছোটোখাটো রাজনৈতিক যে কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো মিছিল বা কোনো মিটিং পারমিশন দেওয়া বা একটা হল ভাড়া করে তারা দুশো জন চারশো জনের মিটিং হবে এটাও তারা ব্লক করে তার মানে তারা আমাদের কয়েকটা মিটিং রংপুরে আমাদের গণফোরমের মিটিং তারা একটা হল ভাড়া করতে দিচ্ছে না তারা মাইক বসাতে দিচ্ছে না তার মানে এত প্যাঠি এবং এত তারা পেট্রিফায়েড গণফোরমকে নিয়ে তারা এত ভয় করছে অন্য দলকে নিয়ে তো আরও বেশি ভয় করবে কিন্তু আমরা আমরা এখন চেষ্টা করছি দেশের মানুষের কাছে যেতে কিন্তু এটাতে আওয়ামী লীগ এত মানে এত শেখেন কেন এত ভয় পাচ্ছে কেন এটাও তো একটা একটা ইন্টারেস্টিং আওয়ামী লীগ থেকে আপনার বাবার ট্র্যাজেডির পর আপনি কি কখনো আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিংবা আওয়ামী লীগ থেকে কি আপনাকে কখনো আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার জন্য হ্যাঁ তাও হয় কিন্তু আমি আমার অনেক নিজের ব্যস্ততা ছিল আমি আইএমএফে চাকরি করছিলাম আব্বা মারা যাওয়ার পর আমি যদি নির্বাচন করতে চাইতাম আমার আমার মনে হয় সেই সিটে আমি জিততাম আমার ধারণা জি আব্বার প্রতি একটা দেশের মানুষের একটা একটা সিম্পাতি ছিল আমি চাইনি এবং আমি ভেরি লাকালি আমি চাইনি এবং আমি জয়েন করিনি সেভাবে এবং ওবায়দুল কাদের সাহেব বোধ হয় একখানে বলেছেন যে আমার নাম নিয়ে যে সে কখনো আওয়ামী লীগের পলিটিক্স করেনি কথাটা সত্য আমার বাবার নির্বাচনের সময় আমি সাহায্য করেছিলাম ওটা ছেলে হিসাবে দুই হাজারে আমি একেবারে গ্রাস রুটসে অনেক ক্যাম্পেইনিং করেছি সেটা করেছি কিন্তু আমার বাবার জন্য করেছি না ডু ইট ফর ফর হিম এনি পার্টি কিন্তু আওয়ামী লীগের জয়েন করার কথা আমি কখনো সেভাবে চিন্তা করিনি আমার আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব আমাকে আকৃষ্ট করে না আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বলতে আপনি বোঝাচ্ছেন প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনাকে ইয়াস মানে আশা করি আপনিও তার কথা ভাবেন নেতৃত্বের কথা ভাবেন লিডারশিপ ইয়াস ইয়াস ইট ডাজেন অ্যাট্রাক্ট মি আই ডোন্ট থিঙ্ক আই আই অ্যাপ্রুভ অফ দ্য ওয়ে শিজ হ্যান্ডলিং দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড একটা উনি মানে বঙ্গবন্ধু আদর্শ যদি বলে বা রাজ গণতান্ত্রিক আদর্শ থেকে অনেক অনেক দূর সরে আসছেন তো কি কারণে সরে আসছেন আমি জানি না কিন্তু ডেফিনেটলি সরে আসছেন এবং দেশের মানুষ দেখে এটা মানে অবাক হয়ে গেছে যে উনি এত দূর সরে আসছেন ওনার আগের স্পিচগুলি যদি আপনি শুনেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্যে ভোটের অধিকার নিয়ে মানুষের ভোট কখনো ভোট আওয়ামী লীগ কখনো ভোট চুরি করবে না এই সব স্পিচ তো সবখানে আপনি দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যায় এত দূর সরে আসছেন আমি জানি না কেন কিন্তু ডেফিনেটলি দ্যাট সোর্ট অফ থিং ডাজেন্ট অ্যাট্রাক্ট মি 
প্রাইম মিনিস্টারের সাথে বা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর সাথে সর্বশেষ আপনার কবে কথা হয়েছে দুই হাজার বারো অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দি কনভারসেশন কী বিষয়ে তিনি ও এটা আমার বাবার আমি আর আমার মা গেলাম আমার বাবার কেসে তদন্ত করার ব্যাপারে আর কোনো ব্যাপার আর কোনো রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা হয়নি আপনার আপনার ব্যক্তিগতভাবে আপনার কেমন অনুভূতি হয় যখন যার ক্যাবিনেটে আপনার বাবা সার্ভ করেছেন তার বিরুদ্ধে বা তার বিপক্ষে এখন আপনার রাজনৈতিক অবস্থান ইটস কোয়েশ্চেন মানে কোনো ব্যক্তির প্রতি ওই ব্যক্তিভিত্তিক আপনি যে রাজনীতির কথা বলছেন এটা বাংলাদেশে ভাঙতে হবে আর এটা অনেক রাজনৈতিক কালচারে আমি অনেক ডিফিসিয়েন্সি দেখি আদর্শ এবং কিছু কিছু নীতি আছে সেইগুলির বাইরে চলে গেলে আমার আমার সাপোর্ট থাকবে না আমি ডক্টর হুসেনকে আমি খুব ক্লিয়ারলি আমি ওনাকে ওনাকে বুঝি উনিও আমাকে বুঝেন এবং আমাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স আছে একটা সার্টেন পথে আমরা চলব আমাদের সারা জীবন যেভাবে চলেছি সেভাবে চলব কিন্তু আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট কনফিডেন্স ইন সাম আদার লিডার্স সো আমি থাকি না আর এই রাজনৈতিক কালচার বাংলাদেশের যে জনগণ ভয় ভয় থাকবে গ্রামে গঞ্জে তো ভয় থাকে রীতিমতো সরকারের দ্যাটস নট ইন এ ডেমোক্র্যাটিক এনভায়রনমেন্ট দ্যাট শুডেন্ট হ্যাপেন আমরা চাই এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে সরকার জনমতকে ভয় পাবে জনগণ ভয় কাঁপবে না অ্যান্ড দ্যাট এই পরিস্থিতিতে আসতে ভোটে যারা এখন এমপি হয় তারা হয়ে যায় রাজা নির্বাচিত হয়ে এবং বাকি সবাই প্রজা এই কালচারটা আপনার ইংল্যান্ডে সেরকম কালচার নাই এমপিরা তাদের কনস্টিটুয়েন্স যদি কোনো ব্যাপারে আপত্তি করে তারা ঘাবড়ে যায় রীতিমতো ঘাবড়ে যায় যে তাদের কনস্টিটুয়েন্সির মানুষরা একটা এইটা বাংলাদেশে নাই ওদেরকে দমন করো দমন করো ওদেরকে সেটা হলো অ্যাটিটিউড এই অ্যাটিটিউডগুলি বদলাতে হবে এবং আমি মনে করি যে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে এই একটা রাজনীতির একটা গুণগত মান যে উন্নতি করার একটা সুযোগ আছে এটা নেওয়া উচিত আপনি বলছেন যে একটা সুযোগ আছে আদৌ সেই সুযোগ আছে কি এবং কতটুকু আছে সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে দর্শক দেখছিলেন বিশেষ অভিমত আমরা কথা বলছি ডক্টর রেজা কেবরিয়ার সাথে গণফোরামের তিনি জেনারেল সেক্রেটারি এবং একই সাথে তাদের দল ঐক্যফ্রন্টে আছে ঐক্যফ্রন্টের নেতা হচ্ছেন ডক্টর কামাল হোসেন আমরা যাবো ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আসলে গণফোরামের নেতৃত্বে কিংবা জনাব রেজা কেবরিয়া যেটি বলেছেন যে এই সুযোগটি বাংলাদেশের নেওয়া উচিত ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বের যে রাজনীতি সেই সুযোগটি আসলে কতটুকু আছে এবং আদৌ সেই সুযোগ আছে কিনা তা নিয়ে কথা বলবো ডক্টর রেজা কেবরিয়ার সাথে সঙ্গেই থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ